道具也太好了吧，可以让自来水龙头里流出果汁大熊和哆啦 A 梦差点又靠着它发大财了。那一天，大熊和哆啦 A 梦在家里吃点心。大熊觉得这么美味的点心怎么能不配果汁呢？妈妈却只拿出了一杯水来让他喝。这时，哆啦 A 梦订的快递刚好到了，他把刚收到的道具安装在了家里的水龙头上，然后打开开关，就能从水龙头里直接流出果汁来了。这个道具名字叫自来水管转接头，因为实在是太受欢迎了。哆啦 A 梦从订购到收到都等了很久。就在哆啦 A 梦和大熊每每享受着这一大盆果汁的时候，妈妈的尖叫突然从楼下传了上来。原来是因为他们忘了把转接头给摘下来，妈妈本来要煮饭的水都变成果汁了。他们俩被妈妈骂了之后，只好把转接头装在了院子外面的水龙头上。但大熊觉得每次要喝都要跑来这里很麻烦，哆啦 A 梦就拿出了亚空间护目镜。还有亚空间自来水管，这种水管只有戴上护目镜才能看见和摸到。用它来铺设自来水管道的话，就不用挖洞了。哆啦 A 梦和大熊一起把自来水管一路接到了二楼。就这样，他们在大熊的房间里装好了一个果汁水龙头。大熊为了需要这件事儿，专门把静香请来了家里，然后用这个水龙头给静香接了一杯橙汁喝。而且这个道具还可以切换口味，不仅有橙子味儿，还有葡萄味儿、苹果味儿、菠萝味儿等等。静香表示很羡慕，可以在房间里就喝到自己想喝的果汁大熊却因此有了灵感，他又想到发财的好门路了。他在自家门口摆了个小摊儿，小伙伴们只要花钱就可以把果汁管道接到自己房间里。一时间，好多小朋友全都来排队办理业务。哆啦 A 梦和大熊也化身水管工人，开始为客户们铺设管道。他们为许多人家里带来了美味果汁胖虎却嫌他们的动作太慢了，怎么还没有装到自己的家里来？大熊和哆啦 A 梦没有办法。只能先帮胖虎家里装了一个果汁水龙头。装好之后，大熊伸手向胖虎要钱，胖虎竟然凶巴巴地说：“自来水费也是月末交的，你们月末再来找我吧。”因为生意太好，哆啦 A 梦和大熊决定提前撤摊。来晚了的小夫也想要装果汁水龙头，他出价一千日元。大熊立马上门，帮他把水龙头装好了。可是他家的水龙头却不出水，哆啦 A 梦猜到可能是水压不够了。于是他们回到家里，给输送果汁的那个水龙头装上了一个水泵。大熊费了好大的力气，才终于把水压又加了上去。小夫还提出，他不想喝橙汁，想喝葡萄汁。可是他一换，大家就都得换了。大熊考虑到他是金主，只能满足他的要求。但是很快就有人打电话来投诉，说自己不喜欢喝葡萄汁，想换回橙汁。胖虎也打电话来抱怨说，水龙头不出水了。他们带上竹蜻蜓前去检查，才发现原来有一个地方的水龙头坏掉了，现在都变成橙汁喷泉了。关于水管的问题，还在一直层出不穷。大熊已经快要忙得崩溃了。最后，哆啦 A 梦和大熊只能把大家全部召集起来宣布，也比大熊果汁自来水局从今日起宣布倒闭。大家都对此表示很不满。哎。果然做哪一行都是有难处的，而且他们家这个月的水费也要爆表了。好啦，本期问题，你最喜欢什么口味的果汁呢？欢迎大家留言、点赞和关注哦，咱们明天见。